Maçonnons le trou de la Marie. Voilà. Il y a longtemps, les petits boulots, là. Au 18e siècle, ça fait longtemps. Oh, je pas dit. Encore bien <rire> plus longtemps que votre papy, votre mamie et votre grand papy et grand mamie soient nés. Longtemps. Vivait dans le village à Abbé la Vieille une famille d'agriculteurs, de fermiers. Ils avaient des vaches, ils avaient des chevaux, ils avaient des poules, des moutons, euh, des chefs, des chefs. Qu'est-ce que je dis Mais surtout, ils avaient des chevaux. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tracteur où travailler à la fermeté. Et voilà que cette famille, c'était une famille de fermiers, mais des gens euh, qui avaient quand même beaucoup d'argent. Ce n'était pas le petit fermier qui avait juste des vaches. Et un petit, un petit homme plutôt que mm -hmm. un gros cheval de trait. Donc ces gens-là étaient quand même des gens qui avaient de là. Ils avaient un fils. Et ils avaient aussi des, comme à cette époque-là dans les terres, il y avait des gens qui venaient travailler. Et il y avait, euh, on aurait pu les appeler euh, des serviteurs, euh, des choses comme ça, des petits en plus bon. Et dans cette ferme-là travaillait une jeune demoiselle qui s'appelait Marie. Mais ces fermiers-là avaient aussi évidemment un fils. Et ce brave homme, qui n'était d'ailleurs pas très brave, avait été bien sûr euh, faire des choses avec cette petite euh, mm -hmm. cette bande, Marie. Tant et si bien que Marie avait pris des rondeurs, n'est-ce pas Je ne vous expliquerai pas ça dans le détail. Mais euh, voilà. Alors il était évidemment bien mal vu que le fils euh, du patron euh, aille faire des galipettes avec la servante et que la servante se retrouve à prendre des kilos euh, un peu trop rapidement. Et alors euh, voilà. Donc euh, il aurait bien été intéressant pour le, que l'agriculteur, le, pour que le fermier garde sa notoriété dans le village, que cette brave demoiselle euh, quitte euh, l'espace mm -hmm. de la ferme, déménage, change de village, aille habiter à Oudemont, mais Oudemont c'était quand même encore propre, il aurait peut-être mieux valu qu'elle aille encore à plus, le, ouais. un peu plus loin. Donc, voilà, mais ça ne se passait pas exactement comme ça. Donc, un soir, le fils du fermier est allé réveiller la brave Marie. Et il lui a dit « Marie, Marie, il faut absolument aller faire boire les, les chevaux à la rivière parce qu'ils ont soif. » Elle trouvait un peu bizarre, évidemment, qu'on fasse boire les chevaux au milieu de la nuit. Mais bon, comme c'était le fils du patron qui l'avait dit, eh bien, elle était obéissante. Et elle a emmené les chevaux avec le fils du patron, ici. Et vous avez vu en nageant tout à l'heure que c'est quand même profond. Donc elle est arrivée avec les chevaux. Et le, le fils du fermier l'a bousculé dans l'eau pour la noyer. Elle, elle disait Mais non, non, au secours, au secours. Euh, je, je vais déménager, je m'en irai habiter très loin. T'inquiète pas, je m'en vais m'en aller bien au loin. Mais non, elle est. Par dans la Alors, la légende raconte que pendant la période de l'Avent, on vient juste de faire finir la période de l'Avent, hein, les, les filles là, les calendriers de l'Avent là, mm -hmm. avant ben, Donc pendant la période de l'Avent, toute la période de la, la légende raconte que deux petites flammes bleues sortent de la rivière et s'en vont jusqu'à la chapelle Saint-Odile. Quand on est arrivé, on n'a pas devant la chapelle Saint-Odile. Donc les, les deux petites flammes bleues, l'âme de Marie et de son enfant, s'en vont jusqu'à la chapelle et reviennent ici au, au gouffre, le gouffre du trou de la Marie. Wow. Wow. Merci. 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 C'est super, il y a un peu plus quand j'ai fait... Ça, c'est comme les coups. C'est bien qu'il devait y avoir une moyenne. Non, allez me raconter après.